অনুসরণ করতে হবে এবং আমরা এই ভিডিও লেকচারগুলো তৈরি করার সময় থার্মোডাইনামিক্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপ্রোচ নাইন্থ এডিশন ইউনিসে চ্যাঞ্জেল মাইকেল বোলস মেহমেদ কানাগলু এবং এ টেক্সট বুক অফ থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর এস কর্মী জে কে গুপ্তর টেক্সট বই দুটি অনুসরণ করেছি এবং একই সাথে এ এম আই ই পরীক্ষার বিগত বছরের অ্যাপ্লায়েড থার্মোডাইনামিক্স এর প্রশ্নপত্র এবং ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিগত বছরের প্রশ্নের সমাধান আমরা আমাদের ভিডিও লেকচারে আলোচনা করেছি পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রথমে টেক্সট বই ভিত্তিক আলোচনা এবং এরপরে বিগত বছরের প্রশ্ন ভিত্তিক আলোচনা এই দুই ধাপে আমাদের ভিডিও লেকচারগুলো তৈরি করা হচ্ছে যাতে কিনা একজন শিক্ষার্থীর বেস শক্ত হয় একই সাথে পরীক্ষার প্রস্তুতিও যথাযথভাবে সম্পন্ন হতে পারে শুধুমাত্র বিগত বছরের প্রশ্ন ভিত্তিক পড়াশোনাই যথেষ্ট নয় এম আইতে তো সে কারণে আমাদের টেক্সট বইয়ের উপরে স্টাডি করতে হবে চলুন কথা না বাড়ি আমরা চলে যাই আমাদের লেকচারের মূল অংশে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় প্রপার্টিজ অফ পিওর সাবস্টেন্স এবং আমরা এই চ্যাপ্টারে মূলত পিওর সাবস্টেন্সের কনসেপ্ট নিয়ে প্রাথমিকভাবে ধারণা দেব বিভিন্ন ধরনের ফেস চেঞ্জ প্রসেস নিয়ে আর পিভি ডায়াগ্রাম টিভি ডায়াগ্রাম পিটি ডায়াগ্রাম যে সকল প্রপার্টি ডায়াগ্রামসগুলো রয়েছে বা পিওর সাবস্টেন্সের যে বিভিন্ন সার্ভিস রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো চলুন চলে যাওয়া যাক আমাদের মূল আলোচনায় পিওর সাবস্টেন্স আমরা এখানে নাইট্রোজেনের কথা বলছি সেটিকে আমরা পিওর সাবস্টেন্স হিসেবে বিবেচনা করছি পানি সেটিকে আমরা পিওর সাবস্টেন্স হিসাবে বিবেচনা করছি ইভেন আমরা বাতাসকে পিওর সাবস্টেন্স হিসাবে বিবেচনা করছি সো এখানে পিওর সাবস্টেন্স বলতে আমরা কি বুঝি হোয়াট ডি ইউ মেক বাই দি টার্ম পিওর সাবস্টেন্স আমরা জানি যে যে কোনো বস্তুরই একটি রাসায়নিক গঠন রয়েছে কেমিক্যাল কম্পোজিশন রয়েছে এবং এই কেমিক্যাল কম্পোজিশন যদি পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ যদি কেমিক্যাল কম্পোজিশন বা রাসায়নিক গঠন যদি ফিক্সড হয় সেই সকল বস্তুকে আমরা পিওর সাবস্টেন্স বলে থাকি সেটি হতে পারে কার্বন ডাই অক্সাইড হতে পারে নাইট্রোজেন কিংবা এইচ টু ও যেটিকে আমরা পানি বলে থাকি এগুলো সবই আমরা পিওর সাবস্টেন্স হিসাবে বিবেচনা করে থাকি কিন্তু এমন নয় যে এটা শুধুমাত্র নাইট্রোজেন রয়েছে এর মধ্যে নাইট্রোজেন ছাড়া আর কিছু নেই বলে সেটা পিওর সাবস্টেন্স সেটি নয় এটার মধ্যে যেমন আমরা যদি পানির কথা বলি পানিতে হাইড্রোজেন রয়েছে পানিতে অক্সিজেন রয়েছে সো পানি হচ্ছে বেসিক্যালি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের একটি মিক্সচার সো হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অক্সিজেন গ্যাসের মিক্সচারও যদি হয় দ্যাট মিনস আমরা বলছি যে পিওর সাবস্টেন্স হতে হলে সেটা যে শুধুমাত্র সিঙ্গেল কেমিক্যাল এলিমেন্ট হতে হবে সেটি না সেটি কেমিক্যাল এলিমেন্ট বা কম্পাউন্ডের মিক্সার হতে পারে যতক্ষণ না ওই মিক্সারটা হোমোজিনিয়াস থাকবে যেমন আমরা যদি বাতাসের কথা বা এয়ারের কথা চিন্তা করি এয়ার যে মিক্সার অফ সেভারেল গ্যাসেস বাট এটাকে আমরা পিওর সাবস্টেন্স হিসাবে বিবেচনা করি বিকজ ইট হ্যাজ এ ইউনিফর্ম কেমিক্যাল কম্পোজিশন তাহলে পিওর সাবস্টেন্স সংক্রান্ত এখান থেকে আমাদের এই পর্যন্ত আপনাকে একবার রিডিং পড়তে হবে যে আমরা বলছি যে এ সাবস্টেন্স দ্যাট হ্যাজ এ ফিক্সড কেমিক্যাল কম্পোজিশন থ্রু আউট ইজ কল্ড এ পিওর সাবস্টেন্স যে সকল বস্তুর কেমিক্যাল কম্পোজিশন ফিক্সড তাদেরকে আমরা পিওর সাবস্টেন্স বলে থাকি পিওর সাবস্টেন্সের উদাহরণ হিসাবে এখানে পানির কথা বলা হয়েছে নাইট্রোজেনের কথা বলা হয়েছে হিলিয়াম কিংবা কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং এরপরে বলা হচ্ছে যে পিওর সাবস্টেন্স ডেজেন্ট হ্যাভ টু বি অফ এ সিঙ্গেল কেমিক্যাল এলিমেন্ট আর কম্পাউন্ড হাও এভার অর্থাৎ পিওর সাবস্টেন্স হতে গেলে যে শুধুমাত্র সেখানে একটাই রাসায়নিক পদার্থ বা রাসায়নিক উপাদান থাকবে সেটি নয় বরং ভেরিয়াস কেমিক্যাল এলিমেন্টস বিভিন্ন ধরনের বা অনেকগুলো রাসায়নিক পদার্থের মিক্সারও আমরা পিওর সাবস্টেন্স হিসাবে বিবেচনা করতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত মিক্সারটি হবে হোমোজিনিয়াস অর্থাৎ সবখানে মিক্স মানে সমভাবে আমরা বলি মিক্সচার হোমোজিনিয়াস বা হেটোরোজিনিয়াস যেমন আপনি যদি পানির মধ্যে সুগার মেশান তাহলে সেটি সমভাবে পানির সর্বত্র মিক্সিং হয়ে যাবে এটিকে আমরা বলি হোমোজিনিয়াস মিক্সচার কিন্তু আপনি যদি বালি মিক্স করেন পানির মধ্যে সেখানে 
পানির সর্বত্র বালি সমভাবে মিশ্রিত হবে না এটাকে আমরা বলি হেড্রোজিনিয়াস মিক্সার সো আমরা যদি বাতাসের কথা বলি বাতাসের মধ্যে আমরা জানি যে সেখানে অনেকগুলো কেমিক্যাল এলিমেন্ট রয়েছে সেখানে অক্সিজেন রয়েছে সেখানে নাইট্রোজেন রয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড রয়েছে সব কিছু মিলিয়ে অর্থাৎ আমরা এয়ারটা হচ্ছে এ মিক্সচার অফ সেভারেল গ্যাসেস বাট সেটিকে আমরা পিওর সাবস্টেন্স হিসেবে বিবেচনা করি কারণ ইট হ্যাজ এ ইউনিফর্ম কেমিক্যাল কম্পোজিশন কিন্তু তেল আর জল মিশ খায় না তো আমরা যদি বলি যে মিক্সচার অফ অয়েল অ্যান্ড ওয়াটার সেটিকে আমরা কখনোই পিওর সাবস্টেন্স হিসাবে বিবেচনা করতে পারবো না যেমন এখানে আমরা লিকুইড এবং ভ্যাপোর আমরা জানি পানি লিকুইড স্টেটে থাকতে পারে গ্যাসিয়াস স্টেটে থাকতে পারে আবার সলিড স্টেটেও থাকতে পারে তো এখানে দুটো ভিন্ন কালার দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে এখানে পানি আছে এবং সেটা ভ্যাপোর স্টেটে রয়েছে বা ভ্যাপোর ফেজে আছে এটা লিকুইড ফেজে আছে সো এই যে লিকুইড এবং গ্যাসিয়াস ওয়াটার সেটার মিক্সারটাকেও আমরা পিওর সাবস্টেন্স হিসেবে বিবেচনা করব বা সেটিকে আমরা পিওর সাবস্টেন্স হিসেবে বলে থাকি বাট এটা হচ্ছে বাতাসের ক্ষেত্রে যখন লিকুইড এয়ার এবং লিকুইড গ্যাসিয়াস এয়ার এই দুটোর কেমিক্যাল কম্পোজিশন যেহেতু ইউনিফর্ম থাকে না সেহেতু এ মিক্সার অফ লিকুইড অ্যান্ড গ্যাসিয়াস এয়ার ইজ নট এ পিওর সাবস্টেন্স তো এটাই বলা হচ্ছে যে একাধিক ফেজ একটা পিওর সাবস্টেন্সের যদি দুই বা ততোধিক ফেজের মিক্সারও থাকে সেটিও পিওর সাবস্টেন্স হতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের রাসায়নিক কম্পোজিশন বা কেমিক্যাল কম্পোজিশন অফ অল ফেজেস সকল ফেজেরই কেমিক্যাল কম্পোজিশন যদি সেম হয় যেমন আইস ওয়াটার বা লিকুইড ওয়াটারের মিক্সার সেটি পিওর সাবস্টেন্স হতে পারে বিকজ পানির রাসায়নিক গঠন সেটা বরফ অবস্থায় থাকুক আর তরল পানির অবস্থায় থাকুক কিংবা বাষ্পীয় অবস্থায় থাকুক পানির কেমিক্যাল কম্পোজিশন এইচ টু ও থাকে তো যে কারণে যেহেতু কেমিক্যাল কম্পোজিশন একই থাকছে তার ফেজ যেমনই হোক না কেন সেক্ষেত্রে পানির এই মিক্সারটা বা ডিফারেন্ট ফেজের মিক্সারগুলোকেও আমরা পিওর সাবস্টেন্স হিসেবে বিবেচনা করি কিন্তু এ মিক্সার অফ লিকুইড গ্যাস লিকুইড এয়ার এবং গ্যাসিয়াস এয়ার ইজ নট এ পিওর সাবস্টেন্স যেহেতু লিকুইড এয়ারের কেমিক্যাল কম্পোজিশন গ্যাসিয়াস এয়ারের কেমিক্যাল কম্পোজিশন থেকে ভিন্ন এবং তাদের মিক্সার কখনোই কেমিক্যালি হোমোজিনিয়াস নয় তো এটা হলো যে আমরা মোটামুটিভাবে একটা ধারণা পেলাম যে পিওর সাবস্টেন্স বলতে আমরা সেই সকল সাবস্টেন্সকে বোঝাই যাদের কেমিক্যাল কম্পোজিশন ফিক্স থাকে এবং তাদের মিক্সার একাধিক কেমিক্যাল কম্পোনেন্টের মিক্সার যখন হোমোজিনিয়াস থাকে তখন সেই পিওর মানে সেই সাবস্টেন্সকে আমরা পিওর সাবস্টেন্স হিসেবে ডিফাইন করে থাকি এবং এরপরে পিওর সাবস্টেন্সের বিভিন্ন ফেজগুলো নিয়ে কথা বলা আছে আমরা জানি যে পিওর সাবস্টেন্সগুলো সলিড ফেজে থাকতে পারে যেমন এখানে আমরা দেখিয়েছি যে এটা হচ্ছে সলিড পজিশানে এটা লিকুইড ফেজে এবং এরপরে ডান পাশে যেটি আছে সেটা হচ্ছে গ্যাসিয়াস ফেজে তো এখানে প্রত্যেকটা সার্কেল দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে তারা হচ্ছে বেসিক্যালি এক একটা অ্যাটম এবং তাদের অ্যাটমের অ্যারেঞ্জমেন্ট কেমন হবে ডিফারেন্ট ফেজে সেটি দেখানো হয়েছে যেমন এখানে আমরা যদি দেখি যে মলিকিউলসগুলো রিলেটিভলি ফিক্সড পজিশানস রয়েছে এবং সলিড ফেজ এটি এখানে লিকুইড ফেজে গ্রুপ অফ মলিকিউলস মুভ অ্যাবাউট ইচ আদার এখানে আমাদের দ্বিতীয় যে ডায়াগ্রাম সেটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মলিকিউলসগুলো লিকুইড ফেজে আছে এবং তারা একে অপরের সাপেক্ষে মুভ করার চেষ্টা করছে এবং সর্বশেষ যেটা সেটা হলো গ্যাসিয়াস ফেজ এবং সেখানে মলিকিউলসগুলো র্যান্ডমলি মুভ করছে এবং তাদের মধ্যে একটা মলিকিউল থেকে আরেকটা মলিকিউলের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেটির পরিমাণ অনেক বেশি এবং মলিকিউলসগুলো মুভ অ্যাবাউট অ্যাট র্যান্ডম ইন দ্য গ্যাসিয়াস ফেজ পিওর সাবস্টেন্স থেকে আমাদের আরেকটি বিষয় যেটি পাঠ্য সেটি হচ্ছে যে কিভাবে আ এই যে তিনটা ফেজ রয়েছে সলিড ফেজ লিকুইড ফেজ এবং গ্যাসিয়াস ফেজ এই এক ফেজ থেকে আরেক ফেজে কিভাবে পরিবর্তিত হয় আমরা বলছি যে অনেক ক্ষেত্রে এমন অনেক সিচুয়েশন রয়েছে যেমন আমরা যদি পানির কথা বলি পানি ওয়াটার এক্সিস্ট অ্যাজ এ মিক্সার অফ লিকুইড অ্যান্ড ভ্যাপার ইন দি বয়লার অ্যান্ড দি কন্ডেন্সার অফ এ স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট আমরা যদি স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্টের কথা বলি সেখানে বয়লার এবং কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হচ্ছে তো বয়লারের মধ্যে যেটা ঘটে যে বয়লারে আমরা লিকুইড দিচ্ছি সেটি বাষ্প পরিণত হচ্ছে হিট অ্যাবজর্ব করে এবং সেই ভ্যাপরগুলো এবং পানি দুটোরই কিন্তু মিক্সচার হচ্ছে বয়লারের মধ্যে জমা থাকে সো দেয়ার আর মেনি প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশনস হয় টু ফেজেস হপ এ পিওর সাবস্টেন্স কো এক্সিস্ট ইন ইকুইলিব্রিয়াম আমাদের প্র্যাকটিক্যালি অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভাইসের মধ্যে 
পিওর সাবস্টেন্সের একাধিক ফেজ কো এক্সিস্ট করে সাম্যাবস্থায় আবার বলা হচ্ছে রেফ্রিজারেন্ট টার্স ফ্রম লিকুইড টু ভ্যাপোর ইন দ্য ফ্রিজার অফ রেফ্রিজারেটর রেফ্রিজারেন্ট লিকুইড থেকে ভ্যাপোরে পরিণত হয় ইন দি ফ্রিজার অফ এ রেফ্রিজারেটর ইভেন দ্য মেনি হোম অনার কনসিডার দ্য ফ্রিজিং অফ ওয়াটার ইন আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপ টু বি দি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফেজ সেন্স প্রসেস যাই হোক এখানে আমাদের মূল যে বিষয় যে কম্প্রেসড লিকুইড বলতে কি বোঝায় স্যাচুরেটেড লিকুইড বলতে কি বোঝায় স্যাচুরেটেড ভ্যাপর এবং সুপার হিটেড ভ্যাপর বলতে কি বোঝায় এই টার্মগুলোর সাথে আমাদের পরিচয় থাকা চাই কারণ এগুলো আমরা আমাদের বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমে আমরা ব্যবহার করব এখানে আমাদের থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফিগারে দেখানো হচ্ছে যে এক অ্যাটমসফিয়ার চাপ এবং বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এখানে ওয়াটার লিকুইড ফেজে অবস্থান করছে এর ভেতরে যে তরল পদার্থ রয়েছে আমরা বলছি যে পানি আছে এবং সেটি তার লিকুইড ফেজে অবস্থান করছে এটিকে আমরা বলছি কম্প্রেসড লিকুইড এবং এটাকে আমরা অনেক সময় বলি সাবকুলড লিকুইড মানে হচ্ছে ইট ইজ নট অ্যাবাউট টু ভ্যাপোরাইজ এটা কম্প্রেসড লিকুইড বা সাবকুল্ড লিকুইড মানে এটা বাষ্পীভূত হওয়ার অবস্থায় নেই এখন ধরা যাক আমরা যদি এই হিট এখন ট্রান্সফার করি বাইরে থেকে অর্থাৎ এটা টেম্পারেচার রয়েছে টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এটাকে আমরা যদি এখন ধরা যাক হিট ইজ নাও ট্রান্সফার টু দ্য ওয়াটার যতক্ষণ না এটা টেম্পারেচার রাইজ হয়ে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরে থেকে আমরা তাপ প্রদান করছি যেহেতু বাইরে থেকে তাপ প্রদান করা হচ্ছে বা হিট ট্রান্সফার করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে এটা টেম্পারেচার রাইজেস হবে এবং সেক্ষেত্রে লিকুইড ওয়াটার বা তরল পানি সেটি কিছুটা এক্সপান্ড হবে সম্প্রসারিত হবে সেক্ষেত্রে তার স্পেসিফিক ভলিউম ইনক্রিজ হবে এবং এই যে স্পেসিফিক ভলিউম বাড়লো এই এক্সপানশনটা অ্যাকোমোডেট করার জন্য এই পিস্টনটি কিছুটা উপরের দিকে ঊর্ধ্বমুখী ওঠার চেষ্টা করবে বা পিস্টন মুভস আপ স্লাইটলি এবং আমরা এই পিস্টনের ভেতরে যে প্রেশার রয়েছে সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার সো দ্য প্রেশার ইন দি সিলিন্ডার রিমেন্স কনস্ট্যান্ট ওয়ান এটিএম ডিউরিং দিস প্রসেস বিকজ এই বাই প্রেশারটা কত হবে ওয়ান এটিএম না কি এর থেকে বেশি হবে না কম হবে সেটি আসলে আউটসাইড ব্যারোমেট্রিক প্রেশারের উপরে পিস্টনের ওজনের উপরে নির্ভর করছে যার দুটোই কনস্ট্যান্ট কারণ বাইরে প্রেশার কম বেশি হচ্ছে না সেটি একশো এক দশমিক তিন দুই পাঁচ কিলো প্যাসকেল যদি থাকে সেটিই আছে অ্যাটমসফেরিক প্রেশার এবং পিস্টনের ওজন যা সেটিই আছে ফলে পিস্টনের ওজন এবং আউটসাইড ব্যারোমেট্রিক প্রেশারের উপর নির্ভর করার কারণে এই সিস্টেমের ভেতরে যে প্রেশার ওয়ান এটিএম সেটি কিন্তু অপরিবর্তিত থাকছে বা কনস্ট্যান্ট থাকছে এবং ওয়াটার এখানে স্টিল কম্প্রেস লিকুইড অবস্থায় আছে যেহেতু এটা অলরেডি ভ্যাপোরাইজ হওয়ার শুরু হয়নি এখন আমরা যদি আরও হিট ট্রান্সফার করি ধরা যাক আমরা যদি এই সিনারিও দেখি যে সেটিকে হিট ট্রান্সফার করতে করতে সেটা টেম্পারেচার রাইজ করে প্রেশার ওয়ান এটিএম আছে কিন্তু টেম্পারেচার ইনক্রিজ করে সেটিকে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওঠানো হয়েছে তখন কিন্তু আমরা জানি যে একশো একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানি বাষ্পীভূত হতে শুরু করে বা রেডি টু ভ্যাপোরাইজ তখন এটিকে আর আমরা কম্প্রেস লিকুইড না বলে তখন সেটিকে আমরা বলতেছি স্যাচুরেটেড লিকুইড দ্যাট মিন্স এখানে এ ফেস সেন্স প্রসেস ইজ অ্যাবাউট টু টেক প্লেস এখানে একটা ফেস পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে দ্যাট মিন্স প্রাথমিক অবস্থায় সেটি ছিল লিকুইড ফেজে যেহেতু এখন তাপমাত্রা ইনক্রিজ করতে করতে বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে সেটিকে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াসে ইনক্রিজ করা হলো সেহেতু সেটি এখন তার ফেস পরিবর্তন করতে সক্ষম দ্যাট মিন্স সেটি এখন ভ্যাপোরাইজ হতে বা ভ্যাপোর স্টেটে লিকুইড থেকে ভ্যাপোরে সে লিকুইড ফেজ থেকে ভ্যাপোর ফেজে পরিবর্তিত হতে শুরু করবে এ লিকুইড দ্যাট ইজ অ্যাবাউট টু ভ্যাপোরাইজ যে লিকুইডটি ভ্যাপোরাইজ হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে উন্নীত হয়েছে সেটিকে আমরা বলে থাকি স্যাচুরেটেড লিকুইড সো স্টেট টুটাকে আমরা বলতেছি এখন স্যাচুরেটেড লিকুইড স্টেট বাট স্টেট ওয়ানটা হচ্ছে কম্প্রেস লিকুইড সো কম্প্রেস লিকুইড সম্পর্কিত বিষয় এবং স্যাচুরেটেড লিকুইড তাহলে কম্প্রেস লিকুইড বলছি যে যখন সেটি লিকুইড ফেজে আসে এবং সংকুচিত অবস্থায় রয়েছে একটা সার্টেন প্রেশারে আমরা কম্প্রেস লিকুইড বলতে বলছি যে যেই লিকুইডটা ইজ নট অ্যাবাউট টু ভ্যাপোরাইজ আর স্যাচুরেটেড লিকুইড বলছি সেই লিকুইডকে যেটা ইজ অ্যাবাউট টু ভ্যাপোরাইজ সো পরের লেকচারে আমরা কথা বলবো স্যাচুরেটেড ভ্যাপোর এবং সুপার হিটেড ভ্যাপোর নিয়ে একইভাবে স্যাচুরেশন টেম্পারেচার বলতে কি বোঝায় স্যাচুরেশন প্রেশার বলতে কি বোঝায় সেই কনসেপ্টগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আজকের লেকচার আমরা 
এখানেই শেষ করব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমির সাথেই থাকুন